день, с вами художественная школа Империя Пикчер, и сегодня я покажу вам, как нарисовать креветку маркерами. А если вас интересует тема рисования, то внизу по ссылочке в описании вы найдете множество других онлайн-курсов и наше заочное обучение. Но мы начинаем рисовать креветку с ее общей массы. Делаем дугообразную линию с хвостиком, голова будет больше, хвостик поменьше. Далее намечаем глаз. После этого мы с вами уже начинаем более тщательно прорисовывать креветку в нашем в нашей общей массе, именно вот в массе компоновки нашей креветки. Отделяем панцирь, делаем такими волнообразными линиями. Далее начинаем рисовать хвост. Хвост у нас будет делиться на несколько частей. То есть это, знаете, как такой панцирь, состоящий из кусочков членистоногие, да, как именно вот эти вот части. И... Каждую часть мы отдельно прорисовываем, после чего наша часть хвостика последняя уходит как раз таки вот в тот самый хвостик. Вот такая получается креветочка. Ну и конечно мы рисуем лапки. Рисуем сначала место крепления лапок, ну и саму лапку. Место крепления и саму лапку получается что лапки под хвостом у нас будут состоять из двух частей а лапки на панцире вот эти вот они будут у нас чуть-чуть длиннее то есть немножко по-другому будут выглядеть и состоять из трех частей сначала основную часть далее центральную и маленькую коротенькую еще одну справа Лапки будут побольше, потолще, а слева немножечко поменьше. Ну, плюс еще две смотрят вниз, а две смотрят в бок. Добавляем ус у креветки. Прорисовываем глаз. Так, ну, в принципе, все. Наша креветка, креветка готова. Берем черный линер и начинаем обводить нашу креветочку. Аккуратненько, не спеша, по контуру, чтобы она была у нас красивой и аккуратной. И хорошо пририсованный хвостика кили после чего будем лапки и усы но пока я занимаюсь ободочкой я приглашаю вас не просто рисовать красивые картинки вместе со мной но и получать дополнительное образование в области изобразительного искусства не пугайтесь это не так страшно звучит как кажется на самом деле наша художественная школа открыла заочное обучение и теперь вы можете получать а, то же самое Образование не только в нашем городе Краснодаре, да, в наших офлайн школах но и на заочном обучении из любого города России и не только России, стран ближнего зарубежья. Достаточно пройти по ссылочке внизу в описании, зарегистрироваться на бесплатные 7 дней, посмотреть формат. Если вас все устроит, то я буду ждать вас на уроках в нашей художественной школе. Будем продолжать обучаться и получать знания. Уроки провожу лично я. Все про все домашние задания также проверяю я, поэтому заходите, будем развиваться. После этого убираем весь простой карандаш. После того, как мы все ввели, вычищаем работу и переходим к заливочкам. Итак, 140 цвет. Такой, знаете, светло-оранжевый, такой даже алый, какой-то морковный такой цвет. Этим цветом мы заливаем практически всю креветку. Прям всю-всю-всю. Сильно не увлекайтесь по контуру, не обязательно прямо полностью до края доводить, особенно лапки. То есть это будет основной цвет креветки или ее светлая часть. Проходим. Угу. Замечательно. Далее берем цвет потемнее. У меня это 14. 14 цвет уже все-таки более такой оранжевый. Что-то между, знаете, оранжевый с небольшим добавлением красного. И теперь на нашей креветке мы рисуем тень. Собственную тень. То есть 140 это свет, а 14 это собственная тень. Собственная тень обычно у нас рисуется именно по краю объекта. То есть в нашем случае вот я делаю панцирь по краю затемнила. Немножко по центру там кое-где тень показала. И кусочки наших вот этих панцирей. Один кусок, второй кусок. Проходим, затемняем. Снизу чуть-чуть, сверху немножко. Снизу чуть-чуть, сверху. 
Смотрите, спинку я до конца не дозаливаю, оставляя небольшую такую светлую полосочку. Это у нас рефлекс. Подчеркиваю каждую часть хвоста. Ну и сам хвостик тоже по краям делаю более таким темным цветом, 14. Лапки проходим, обводим по, по краям. Угу. И еще. Так, ну что, после чего берем 14 цвет и плавный делаем переход от, точнее, стар 40 цвет и плавно делаем переход от 14. То есть размываем границу темного цвета. И получаем вот такую вот заливочку уже. 91 цвет это коричневый цвет. И делаем самые-самые темные тени. Снизу под креветкой лапки отделяем. Части хвостика отделяем. Прям по нижней стороне добавляем контрастную тень. Я очень люблю, когда работы контрастные. То есть есть Яркий свет и есть очень такая темная тень. Это и называется контраст, да, свет и тень. Тогда они более, знаете, такие а, живые, что ли, получаются работы. Проходим вот эти тени по нижней стороне, усики затемняем над глазом. И прям буквально чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть между вот этими частями на хвосте. Правую сторону глазика, да, даже давайте весь глаз за Льем. Далее BG9, это почти черный цвет, им делаем глаз. BG1, конечно же, нам необходимо сделать падающую тень от креветки. Мы сделали собственную тень на креветке, а теперь падающую. Падающую тень будем делать ниже от креветки. BG1 это светло-серый, BG3 серый потемнее и BG5 это более темно-серый цвет. Тень создает, создается обычно из трех оттенков этого достаточно можно конечно и двумя обойтись а можно и пять использовать то есть тут уже кто во что гораст ну что вот и все с креветочкой мы с заливкой справились с заливкой креветки после этого берем черный линер и начинаем выравнивать контур корректировать его добавлять дополнительные элементы например такие полосочки на хвостик После того, как заливочку сделали, точнее корректировку контура мы сделали и заливочку, соответственно, мы берем белую ручку и на последнем этапе белой ручкой добавляем блики. Посмотрите, я на каждую часть добавила, на каждую лапку везде и наша креветка сразу преобразилась. Обязательно добавляем в глаз два блика, один побольше, другой поменьше и получаем вот такую шикарную, блестящую вкусную креветку, ну и, конечно же, мои декоративные точки, куда же без них, обязательно их добавляю для того, чтобы была работа более декоративная. Ну вот и все, вот такая креветка получилась у меня. Не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал и оставлять хорошие, добрые комментарии. Ну и, конечно же, я жду вас на нашем заочном обучении. Всем пока, до новых встреч, рисуйте вместе с нами.